？谁呀？哟，亲家，亲家母，你怎么来了？我来看看。那好，来，赶快进来吧。好好。你说说你来就来了，还买什么东西啊？那么客气，没买什么东西。哎，坐下坐下，孙家，这孩子们明年就结婚了，你今天过来是不是有什么事呀、啊？啊，我来看看，这孩子结婚呀、啊、是大事，我来看看，你这边准备的怎么样了？哎，都准备好了，这亲朋好友啊也通知到了，就等着你们明年迎亲了。好好，既然都准备好了。我还有点小细节，想跟你敲定一下。哦，小细节呀、啊，那亲家你说吧。我就是想问问，明天你们，你们这能去多少人呀、啊？哦，我也跟龙龙说过了，我们这亲戚朋友多，得去二十桌。二十桌，亲家母啊，你看，我这都不好意思张嘴。哎呀，有什么不好意思的？我们这都是亲戚了。你看，你们这明天去那么多客人，我这呃酒店的钱我还不够呢。亲家，你说这是什么意思呀？亲家母啊，你看你能不能借我点钱？也不多，四十万就够了。四十万，亲家，你说这是什么意思啊？我怎么听不明白呀？我的意思是，明天找的客人我没有钱。这什么事？不是我们商量好的吗？这怎么又变卦了呢？以前是商量好的，可是现在情况不一样了。你说这话是什么意思呀？什么意思？亲家母，我就跟你说实话吧，这个钱你不拿还真不行。哼！叔叔，你来了。啊，是来了，妈，你和叔叔说什么呢？他呀是给我们家要钱呢，要四十万呢，四十万，叔叔，你这是什么意思啊？这我和龙龙结婚，我们家都没有要彩礼，你怎么能跟我们家要四十万呢？凭什么呀？凭什么给我们要四十万呀？凭什么？就凭你女儿那个大肚子。你说说，人家结婚都是好好的。我儿子结婚呢，娶个大肚子的，我多丢人呀、啊！大肚子怎么了？他也是怀着你们家的孙子。我们家孙子怎么了？我告诉你，只要不拿钱，明天这个婚呀、啊、就不结了。我问你，你说这话什么意思呀？什么意思？我告诉你，只要不拿钱，明天就是不结婚。反正啊，那闺女大着肚子的，到时候看丢人的是谁。你你什么你呀、啊？叔叔，你看。明天我就要和龙龙结婚了，你今天怎么能跑到我们家说这种话呢？我说什么？我说的不是事实吗？亲家母，你可是个要面子的人呀，这事要传出去，好说可不好听啊。这事你也不能怪我，要怪只能怪你闺女不检点。这明年就要结婚了，你可别忘了，我闺女怀着你们家的孩子呢。我们家孩子怎么了？我告诉你，只要不拿钱。明天就是不结婚，这事也不能怪我，要怪只能怪这孩子生不逢时。叔叔，你怎么能这样说呢？再说了，你要是想要四十万的话，你为什么不早说呀？偏偏我们明天结婚了，你才说。我早说，我早说，你妈会同意吗？我告诉你，我等到就是这个时间。我问你，你到底想干什么呀？这话问的，你不是白痴吗？我刚才都告诉你了，我就是要钱。我告诉你，你要考虑清楚啊！现在打掉孩子，受罪的可是你女儿啊！什么？打掉孩子？那不行！打掉孩子的话，我闺女有生命危险。既然你都知道了有生命危险，你干嘛非要打掉孩子？你想过没有？这钱拿过来就结婚了，还需要打孩子吗？你作为一个公公，你能说出这样的话？你卑鄙无耻，你下流小人！亲家母，现在不是骂人的时候。我告诉你，现在是钱解决的时候。这钱能解决的问题是问题吗？赶紧把钱拿过来，什么不就解决了吗？你真是一点人也没有。
我闺女现在还大着肚子呢，没想到你能说出这样的话。既然知道你闺女大着肚子的，还在这给我讨价还价，人家不说了吗？有钱能使鬼推磨，把钱摆到桌面上，什么不摆平了吗？你是一个长辈，没想到你竟然说出这样的话，你一点都不为孩子着想。叔叔，这爱财没有错，但是这君子爱财，取之有道。你这样做算什么君子呀？他是小人，什么君子，什么小人呀？有钱才是王道。叔叔，你竟然做出这种事，要是让别人知道了，人家该怎么说你呀？你刚才不是说了吗？君子爱财，取之有道，这就是我挣钱的道路。我告诉你，现在你不是为我考虑的时候，你要考虑考虑你自己。明天要是不结婚的话，丢人的是谁？你。行了，闺女，什么都不要再说了，给他这种人生意啊，不值当。叔叔，你来我们家要四十万的事，这龙龙知道吗？这是我需要他知道吗？我们家的事我做主。行，我现在就给龙龙打电话，看他怎么说。龙龙，你赶紧来我们家吧，你别问什么事了，你爸在我们家呢。快点啊！哼，别说让龙龙来，谁来也不行。哎，爸，你怎么在这儿？闪闪，你打电话叫我来有什么事儿？你爸今天突然跑到我们家，跟我们要四十万呢。爸，你这是什么意思啊？好好的，为什么要给人家要四十万呀？这孩子。我要钱不都是为了你吗？要的钱不是你花吗？爸，谁让你过来为了我要四十万的呀？我要四十万，能给你买辆好车。你说龙龙，现在多好的机会呀、啊！现在不要，什么时候要？龙龙，你不知道，你爸刚才还拿孩子威胁我和我妈呢，说如果不拿钱啊，就不让我们结婚。我告诉你，你不要给我儿子告状，我儿子不会听你的，爸。你怎么能说出这种话呢？这些事情我跟闪闪都商量好了。龙龙，你只要对闪闪好啊，阿姨啊不会亏待你的。阿姨，这点你放心。你看现在闪闪怀着孕呢，我一定啊会对她好的。你这样说我就放心了。龙龙，我也知道你们家条件不好，我想好了，你和闪闪结婚的时候，我准备给你拿三百万当陪嫁。是，阿姨，你放心。我一定啊不会辜负你的期望的，哪怕这钱你不给我，也会对闪闪好的。好，好，好，龙龙啊，我相信你。什么？还有这事？三百万？三娘母，你看你怎么不早说呀？你看这误会闹的，不好意思啊，对不起，对不起。对不起什么呀？我说我早告诉你了，我能看得出你这副嘴脸吗？刚才都是小误会，三娘母，说话别那么大声音。叫邻居听到了多不好啊！哼，你现在让我小声点。刚才你来我们家的时候大呼小叫的，你咋不把别人笑话呢？我现在告诉你，这婚呀不结了，孩子生下来我们自己养。亲家母，你怎么能这样说呢？这结婚呀，明天该结结。你说要是不结婚的话，这亲戚朋友都听好了。多丢人呀、啊！这那我管不着，那是你自家的事，跟我们有什么关系啊？亲家母，你消消气，消消气行吗？你这大人不计小人过，呃，宰相肚里呃撑舟船，别别过一般见识，行吧？行了，我看到你这副样子我就来气，赶快从我家滚！阿姨，行了，龙龙，你什么都不要再说了，我给你两个选择。第一是给你爸一块滚出我们家，以后我们什么关系没有。第二是给你爸断绝父子关系，跟珊珊结婚，自己选择吧。爸，人家都这么说了，你还不赶紧出去？啊啊、我走，我走，儿子，只要你能结婚就好。我走，陈家母，我走了哈。阿姨，对不起啊。我也不知道我爸怎么这样子，这我爸他给你们啊添麻烦了。没事，龙龙，只要以后啊，你给珊珊你们一家三口过得好就行了。阿姨，你放心，以后啊，我一定会对珊珊好的。哎，行，那就好，我就把珊珊交给你了。